সালাম ওয়ালে প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও তোমাদের দোয়া ভালো আছি আজকে আমি আমার একশো তেতাল্লিশতম লেকচার শুরু করতে যাচ্ছি একশো তেতাল্লিশতম লেকচার শুরু করার পূর্বে আমি তোমাদের আহ্বান জানাবো আমার ইউটিউব চ্যানেল ফ্লার বি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে আশা করি তোমরা উপকৃত হবে প্রিয় শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রে নিউটনীয় বলবিদ্যা অধ্যায় থেকে আজকে আমি দু একটা নতুন টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব আমার আজকের আলোচনার প্রথম টপিক্স হচ্ছে ঘূর্ণ গতি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা ঘূর্ণন গতি মানে জানি কোনো একটি বস্তু যদি কোনো একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে কোনো একটি অক্ষ বা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যদি ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে তখন তার গতিকে আমরা বলি ঘূর্ণন গতি যেমন ফাঁকার গতি ফ্যানের ফাঁকা ও একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে ফাঁকাটি ঘুরে বা গাড়ির ফাঁকার গতি একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরে বা আমি যদি আঙ্গুলে একটি সুতা বেঁধে সুতার অন্য প্রান্ত করে একটি বস্তুকে রেখে আঙ্গুলের চতুর্দিকে ঘুরাই তার গতি এগুলি সবগুলি একটা কি গতি ঘূর্ণ গতি বা তার বাইরের ফাঁকার গতি এগুলি ঘূর্ণন গতি তাহলে দেখো আমরা ঘূর্ণন গতির সংজ্ঞানে আমাকে কি দিতে পারি কোনো বস্তু বা বস্তুকণা সমূহ কোনো বস্তু বা বস্তুকণা সমূহ দেখো এটা একটি অক্ষ এটা উ বিন্দু এটা এ বি অক্ষ এই এ বি অক্ষকে কেন্দ্র করে এম্বোর একটি বস্তু আর ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার প্রতি কি অবস্থায় আছে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে দেখো আমি ঘূর্ণন ঘূর্ণন গতির সংখ্যাটা এভাবে দেব কোন বস্তু বা বস্তু কণা সমূহ যখন কোন বিন্দুকে বা অক্ষকে কেন্দ্র করে কোন বিন্দুকে কেন্দ্র করে বা অক্ষকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে বৃত্তাকার পথে কি করে পরিভ্রমণ করে আবার বলতেছি কোন বস্তু বা বস্তু কণা সমূহ যদি কোন বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে কি করে পরিভ্রমণ করে তখন বস্তু বা বস্তু কণা সমূহের গতিকে বস্তু বা বস্তু কণা সমূহের গতিকে বলবো ঘূর্ণন গতি ওই যে বললাম এই যে এম্বরের বস্তুটি আর বেসাদের বৃত্তাকার পক্ষ পথে এবি অক্ষকে কেন্দ্র করে বা ও বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে এই ক্ষেত্রে এই গতিকে ঘূর্ণন গতি বলবো বা ফাঁকার গতি ফ্যানের ফাঁকার গতি বা গাড়ির চাকার গতি বা পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদ চন্দ্রের গতি বা সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতি এগুলো সবগুলি হচ্ছে কি ঘূর্ণন গতি দেখো প্রিয় শিক্ষাতে যে যে ব্যাসার্ধ অর্থাৎ বিন্দু হতে বস্তুটি যে দূরত্ব অবস্থান করে বা কোন বস্তু যে কোন অক্ষকে কেন্দ্র করে যে ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তিকার পথে ঘূর্ণায়ন অবস্থায় থাকে সেই ব্যাসার্ধকে বলবো ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর সেই ব্যাসার্ধকে বলবো কি ব্যাক্টর ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর আবার যে আবার যাকে কেন্দ্র করে বস্তু যেকে কেন্দ্র করে বা যে অক্ষের চারিদিকে কেন্দ্র করে যে অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে সেই অক্ষকে বলবো ঘূর্ণন অক্ষ সেই অক্ষকে কি বলবো কি ঘূর্ণন অক্ষ দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা বলতেছি কি কোনো বস্তু কোন যে অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে সেই অক্ষকে আমরা বলবো ঘূর্ণন অক্ষ এবং ঘূর্ণন অক্ষ থেকে বস্তু পর্যন্ত দূরত্বকে বলবো ঘূর্ণন অক্ষ থেকে বস্তু পর্যন্ত দূরত্বকে বলবো ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর ঘূর্ণন অক্ষ থেকে বস্তু পর্যন্ত দূরত্বকে কি বলবো ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর বলবো আর বস্তু যে তলে যে তলে ঘূর্ণন অবস্থায় থাকে সেই তলকে বলবো ঘূর্ণন তল সেই তলকে কি বলবো ঘূর্ণন তল বলবো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী ঘূর্ণন অক্ষ বস্তুর মধ্যে দিয়ে যেতেও পারে এই যে আমি এখানে বস্তুর ঠিক মাঝখান বরাবর রাখছি এই ঘূর্ণন অক্ষতা বস্তুর মাঝখানেও হতে পারে আবার বস্তুর বাইরেও হতে পারে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে তোমরা ঘূর্ণন গতি ঘূর্ণন অক্ষ ব্যাসার্ধ বে ফুটল এবং ঘূর্ণন চল সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেছো আমি এখন জড়তার ব্যাম নিয়ে আলোচনা করবো জড়তা ভ্রাম নিয়ে আলোচনা করবো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী মুভমেন্ট অফ এনার্শিয়া মুভমেন্ট অফ কি এনার্শিয়া বা জড়তা জড়তা ভ্রামক জড়তা ভ্রামক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স দেখো কোন ঘূর্ণন অক্ষ কোন ঘূর্ণন অক্ষ সাপেক্ষে যদি কোন দৃঢ় বস্তুর কণা সমূহের পর দেখো মনে করা এই যে এটা একটি বস্তু এই বস্তুতে অসংখ্য কণা রয়েছে এই বস্তুটা একটি অক্ষর সাপেক্ষে ঘূর্ণায় এমন অবস্থায় আছে একটি অক্ষর সাপেক্ষে কি অবস্থায় আছে দেখো এটি এ বি অক্ষ অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণায় এমন অবস্থায় আছে দেখো এই এ বি অক্ষ হবে এই কণাগুলির প্রত্যেকটির এক একটা কি রয়েছে দূরত্ব রয়েছে যদি এই কণাটার পর এম ওয়ান এটার পর এম টু এটার পর এম থ্রি এটার পর এম ফোর তাহলে এটা হবে আর ওয়ান দূরত্ব এটা আর টু দূরত্ব এটা আর থ্রি দূরত্ব এটা আর ফোর দূরত্ব অথবা এই এই যে বস্তুটা এটার মাস এটা এ বি অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে এখানে অসংখ্য বস্তুকণা রয়েছে দেখো এই বস্তুকণাগুলি দূরত্ব এটা এই বস্তুকণাটার ধর এম ওয়ান এটা এম টু এটা এম থ্রি এটা এম ফোর এটা আর ওয়ান হবে এটা আর টু হবে 
समस्टि कणार दूर वर्ग गुणबल समस्टि के सपेक्षे वस्तुर जरदार नाम दूरतारे गुण फल समि के सपेक्षे वस्तुर जरदार ग्राम बला है द्वारा प्रकाश कर लिखते विशिष्ट कणार दूर विशिष्ट कणार जरतार ब्रामक द्वित कणार जरतार ब्रामक आई टू हम एम टू स्कोर दूर वर्ग गुणबल समस्टि के जरदार ब्राहक बोले जरदार ब्राहक जो टोटाल जरदार ब्राहक आई है आई समान लिखते आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस डट 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 एम टू चल तमें एम वन आर वन स्कोर प्लस एम टू आर टू स्कोर प्लस एम थ्री आर थ्री स्कोर प्लस डट डट इटे हमें लिखते परि देखो एम वन आर वन स्कोर एम टू आर टू स्कोर एम थ्री आर टू स्कोर डट 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 एम एन आर एन स्कोर इटे हमें लिखते परि सामेशन अफ एम आई आर आई स्कोर एखे आई समान भाव कत एक कत पर्त एन पर्त सामेशन अफ लिखते शिक्षार्थी दूर वर्ग गुणफल समि दूर वर्ग गुणफल समि प्रकाश कर वस्तुर 
অপাহতে বস্তুর দূরত্ব আর এবং ঘর এম হয় তাহলে আই সমান আমরা লিখতে পারি আই সমান আমরা লিখতে পারি এম আর স্কোয়ার আই সমান আমরা কি লিখতে পারি এম আর স্কোয়ার বা সামেশন অফ এম আর স্কোয়ার দেখো জড়তার প্রারম্ভের একক দেখো জড়তার প্রারম্ভের একক কি লিখতে পারি তাহলে এখানে আই সমান আমরা পাইলাম এম আর স্কোয়ার এম মানে কে জি এম মানে কি বল কে জি আর মানে দূরত্ব তার মানে মিটার স্কোয়ার তার মানে কে জি মিটার স্কোয়ার জড়তার প্রারম্ভের এখানে একক কি হবে কেজি মিটার স্কোয়ার আর মাত্রা সমীকরণ যদি লিখি এটা হচ্ছে কি একক দেখো মাত্রা কি হবে দেখো মাত্রা কেজির মাত্রা হচ্ছে যে ভরের মাত্রা হচ্ছে যে এম আর এর মাত্রা এল তাহলে এম এল স্কোয়ার এম কি স্কোয়ার এল স্কোয়ার অর্থাৎ জড়তার ভ্রামকের মাত্রা হচ্ছে এম এল স্কোয়ার এবং জড়তার ভ্রামকের একক হচ্ছে কেজি মিটার স্কোয়ার কেজি কি স্কোয়ার মিটার স্কোয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা কৌণিক ভরবেগ দেখব কৌণিক ভরবেগ सपेक्षे वस्तुर जड़तार प्राम अक्र सपेक्षे प्रिय शिक्षार्थी प्रत्येक प्रत्येक कणार घर एवं अक्हते तरह प्रत्येक लम्ब दूर वर्ग समि पंचाश के जी मीटर स्कोर आरोप वस्तु की जड़तार ग्राम पंचाश के जी मीटर स्कोर बोलते बुझाई ओ वस्तुर प्रत्येक कणार अक्हते ओ वस्तुर प्रत्येक कणार घर एवं दूरत वर्ग समि पंचाश के जी मीटर स्कोर प्रिय शिक्षार्थी एन जड़तार ब्रामक निर्भरशीलता नहीं आलोचना जड़तार ब्रामक तीन जिन निर्भरशील एक नम्बर वस्तुटी जे अक्षर सपेक्षे घुटसे तरह अवस्थान ऊपर निर्भर कर वस्तुटी जे अक्षर सपेक्षे घुटसे तरह अवस्थान ऊपर निर्भर कर दु नम्बर वस्तुटर आकृतर ऊपर निर्भर कर तीन नम्बर वस्तुटी भर बंटन प्रकृत निर्भर कर वस्तुटी भर बंटन कृषि ऊपर निर्भर कर प्रकृत ऊपर निर्भर कर प्रिय शिक्षार्थी देख सपेक्षे दृढ़ वस्तु समस्त वर मन कर लिंदुते केंद्रीत केंद्र के मन बिंदुते केंद्रीत जाते एक निर्दिष्ट अक्षर सपेक्षे समग्र दृढ़ वस्तु जड़तार ब्राह्मण समान है आरोप 
একটি দৃঢ় বস্তুর সমগ্র বর যদি একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করা যায় যে ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে ওই কেন্দ্রীভূত বস্তু কণার জড়তার ভ্রামক একটি নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে ওই কেন্দ্রীভূত বস্তু কণার জড়তার ভ্রামক অক্ষটির সাপেক্ষে অক্ষটির সাপেক্ষে সমগ্র দৃঢ় বস্তুর জড়তার ভ্রামকের সমান হয় অর্থাৎ সমস্ত বর যদি এই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত আছে বলে মনে করা হয় তখন এই বিন্দুর সাপেক্ষে অক্ষটির জড়তার ভ্রামক বা বস্তুটির জড়তার ভ্রামক আর এই অক্ষটির সাপেক্ষে সমগ্র বস্তুটির জন্য জড়তার ভ্রামক যদি পরস্পর কি হয় সমান হয় পরস্পর কি হয় সমান হয় তাহলে ওই নির্দিষ্ট অক্ষ থেকে ওই নির্দিষ্ট অক্ষ থেকে কেন্দ্রীভূত বিন্দুর কেন্দ্রীভূত বিন্দুর দূরত্বকে বলা হয় চক্রগতির ব্যাসার্ধ কেন্দ্রীভূত বিন্দুর দূরত্বকে কি বলা হয় চক্র কেন্দ্র কি চক্রগতির ব্যাসার্ধ এবং একে কে দ্বারা প্রকাশ করা হয় একে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় কে দ্বারা প্রকাশ করা হয় যদি দেখো উ বিদ্যুতের কেন্দ্রীভূত বস্তুটির ভর যদি এম জড়তার ব্রাহ্মক আই ভর যদি কি এম জড়তা ব্রাহ্মক যদি আই এবং চক্রগতির চক্রগতির ব্যাসার্ধ যদি আর হয় চক্রগতির ব্যাসার্ধ যদি কে হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি আই সমান এম কে স্কেয়ার বা কে সম কে স্কেয়ার সমান আই বাই এম বা কে সমান স্কোয়ার রুট অফ আই বাই এম কে সমান স্কোয়ার রুট অফ কি বাই এম আই বাই এম এটাই হচ্ছে চক্রগতির ব্যাসার্ধের সমীকরণ এটাই কার ব্যাসার্ধের সমীকরণ চক্রগতির ব্যাসার্ধের সমীকরণ আশা করি প্রিয় শিক্ষিত তোমরা চক্রগতির ব্যাসার্ধ এবং জড়তার ব্রাহ্মক ও বা ঘূর্ণন গতি সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছ আমরা এখন কৌণিক ভরবেগ সম্পর্কে আলোচনা করবো দেখো প্রিয় শিক্ষিত কৌণিক ভরবেগ আমরা তো ভরবেগ জানি ভরবেগ মানে হচ্ছে যে কোন বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফলকে বলা হয় ভরবেগ বা রৈখিক ভরবেগ কোন একটি বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফলকে কি বলা হয় কোন একটি বস্তুর কৌণিক ভরবেগ দেখো কোন একটি বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফলকে কি বলা হয় ভরবেগ কোন একটি বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফলকে কি বলা হয় ভরবেগ বলা হয় আমরা কৌণিক ভরবেগ জানার চেষ্টা করব কি জানার চেষ্টা করব কৌণিক ভরবেগ জানার চেষ্টা করবো দেখো কোন একটি বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান কোন একটি বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে দেখো এই এবি অক্ষের সাপেক্ষে এবি অপহতে আর দূরত্বে আর দূরত্বে কোন একটি বস্তু এবি অক্ষের সাপেক্ষে কি অবস্থায় আছে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে কোন একটি বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান কোন কণার বা কোন বস্তুর ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর ও ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর ও রৈখিক পর্বেগে রৈখিক পর্বেগে ব্যাক্টর গুণফলকে ওই বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে কৌণিক পর্বেগ করা হয় আবার বলতেছি দেখো এবি অক্ষের সাপেক্ষে এম বরের কোন একটি বস্তু ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে এই এম বরের বস্তুর রৈখিক পর্বেগ যদি ফি হয় এম বরের বস্তুর রৈখিক পর্বেগ যদি কি হয় ফি হয় তাহলে দেখা যাবে এই এম বরের বস্তুর রৈখিক পর্বেগ এবং ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর আর এর গুণফলকে ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর আর এর ব্যাক্টর গুণফলকে আমরা কি বলবো ব্যাসার্ধ ব্যাক্টরের আর এর ব্যাক্টর গুণফলকে আমরা বলবো কৌণিক ভরবেগ আবার বলতেছি কোন একটি বস্তু যদি কোন একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে তবে ওই বস্তুর রৈখিক পর্বেগ এবং ব্যাসার্ধ ব্যাক্টরের ব্যাক্টর গুণফলকে আমরা বলবো কৌণিক ভরবেগ যদি ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর আর এবং রৈখিক পর্বেগ ফি হয় যদি ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর আর ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর আর রৈখিক ভর ব্যাগ ফি হয় ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর আর এবং রৈখিক পর্বেগ ফি হয় তাহলে কৌণিক ভর ব্যাগ কৌণিক ভর ব্যাগ এর সমান আমরা লিখতে পারি আর ক্রস ফি কারণ আমরা বলছিলাম যে ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর এবং রৈখিক বক্টরের রৈখিক পর্বেগে ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর এবং রৈখিক বর্বেগের ক্রস গুণফলকে কি বলা হয় কৌণিক পর্বে বলা হয় রৈখিক পর্বেগ এবং ব্যাসার্ধ ব্যাক্টরের ক্রস গুণফলকে কি বলা হয় কৌণিক পর্বে বলা হয় তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি সমান আমরা লিখতে পারি আর পি সাইন্টিফিক আর পি কি দিদা সাইন্টিফিক এখানে 
আমি শুধু মান লিখছি এই জন্য এটা কি হয়ে গেছে আর পি সেন্টিমিটার হয়ে গেছে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী যদি θ 90 ডিগ্রি হয় যদি কোণ যদি 90 ডিগ্রি হয় অর্থাৎ ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ এবং রৈখিক বলবেগের মধ্যবর্তী কোণ যদি কত ডিগ্রি হয় 90 ডিগ্রি হয় সেই ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ এবং রৈখিক বলবেগের মধ্যবর্তী কোণ যদি 90 ডিগ্রি হয় অর্থাৎ θ 90 হয় তাহলে আমরা l লিখতে পারি r p sin 90 বা मात्रा हिसाब करते समीकरण मात्रा समीकरण आशा कर प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा चैनल